கட்டணி குடில் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு நற்றினை குடில் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் பீட்ஸா சாஸ் எப்படி பண்ணணும்னு நான் காமிச்சிருந்தேன் அதை யூஸ் பண்ணி குக்கரில் எப்படி பீட்ஸா பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பீட்ஸா சாஸ் வந்து எப்படி செய்யணும்னு தெரியலன்னா என்னோட பழைய வீடியோவை பாருங்கள் அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பவுலில் நம்ம வார்ம் வாட்டர் ஊற்றிக்கலாம் விரல் வச்சு பார்க்கும்போது வெது வெதுப்பாக இருக்கணும் அது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை சாப்பிட்டுட்டு தான் ஈஸ்ட் வந்து வளரும் நம்ம போட்ட சுகர் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகணும் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நீங்கள் கலக்கிட்டே இருங்க இதெல்லாம் நல்லா டிசால்வ் ஆச்சுன்னா தான் நம்ம ஈஸ்ட்டு போடும்போது ஈஸ்ட் வந்துட்டு நல்லா க்ரோத் ஆகும் இப்போது சத்தரை வந்துட்டு நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு பத்து நிமிஷம் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருங்க உங்களுக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா ஆக்டிவேட்டட் ஈஸ்ட்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ரெடிமேடாகவே விற்கிது அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு பெரிய மிக்சிங் பவுலில் நம்ம ஒன்றரை கப் வந்து மைதா ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்ம மைதா வச்சு தான் இன்றைக்கி வந்து பீட்ஸாவோட பேஸ் பண்ண போகிறோம் கூடவே அரை கப் மைதாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது கால் டீஸ்பூன் வந்துட்டு பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்துட்டு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சுகரும் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணுறதுனால தான் அதோட பேஸ் வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம என்ன தான் வந்துட்டு சாஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக பண்ணாலும் இது எல்லாமே கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா பொருளையும் கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த விதமான கட்டிகளும் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் வந்துட்டு மாவு ஈவனாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஈஸ்ட்டுக்கு மேலே ஃபோம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது தான் வந்துட்டு ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுருக்க ஈஸ்ட் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கை வச்சு இந்த மாவு எல்லாத்தையுமே நல்லா கலக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது மாவு வந்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுட்டோம் ஆனால் மாவு வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே நல்லா டக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் வெளியில் எந்த விதமான வெடிப்பு அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ தான் மாவும் வந்துட்டு சீக்கிரம் காயாமையும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து மாவு எல்லாம் டக் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு மூணு டீஸ்பூன் வெஜிடபிள் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த விதமான வாசனை இல்லாத எண்ணெயாக யூஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போ மூணு டீஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சைடில் ஃபுல்லாக நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னா மா வந்துட்டு நம்ம ஈ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கனால நல்லா புசு புசுன்னு வரும் அப்போ வந்துட்டு சைட்லலாம் ஸ்டிக் ஆகிடும் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கும் போது மாவு வந்து சீக்கிரம் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த மாதிரி ஈரமான டவல் வச்சு ஒரு மணி நேரம் மூடி வச்சுருங்க இப்போ வந்து ஒரு குக்கரில் தூளு பேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த உப்பை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே கேக் செஞ்சுட்டு அதை எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை தான் வந்து நான் திரும்ப யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா மூடி போட்டுட்டு அரை மணி நேரம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போது மூடி போட்டு மூட்டினதுக்கு அப்புறமா விசில் வந்து எதுவும் போட தேவை கிடையாது ஆனால் நீங்கள் கேஸ் கட் வந்து போட்டுக்கலாம் இது வந்துட்டு குக்கர் வந்து கனமான பாத்திரம் அப்படிங்கிறனால இது யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஹவர் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இந்த மாதிரி மாவு வந்துட்டு டபுளாக இருக்கும் விரல் வச்சு பார்க்கும்போது நல்ல ஏரியா பலூன் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாவை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பிசையணும் அப்போ தான் மாவு இன்னும் சாஃப்ட் ஆகும் நிறைய க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ ஒரு உட்டன் போர்டில் ட்ரையாக இருக்க மாவு வந்துட்டு நல்லா டஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்க மாவை போட்டுட்டு நல்லா இழுத்து இழுத்து பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம மைதாவை எப்பயுமே இழுத்து பிசையிறதுனால நல்லா க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகும் க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆச்சுனாவே இப்போ பண்ணெல்லாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா உள்ளே நிறைய லேயர்ஸாக இருக்கும் ஓட்டு ஓட்டையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்துச்சுனாவே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா
கையில் வந்து லைட்டாக ஸ்டிக் ஆகும் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னா ரெண்டு கையிலும் எண்ணெயை வந்துட்டு தடவிக்கோங்க இப்போது ஒரு உட்டன் போர்டில் மைதா வந்து டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே ரெண்டு போர்ஷனாக பிரித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு போர்ஷன் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ளாட்டன் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி தேய்க்கிற கட்டையை வச்சுட்டு நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப மெல்லிசாக நீங்கள் சப்பாத்தி அளவுக்கு நீங்கள் தேய்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் மொத்தமாக இருந்தாவே ஓகே தான் இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஈவனாக தேய்ச்சிக்கோங்க எனக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மூடி வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸஸா இருக்க மாவு எல்லாத்தையுமே நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்துட்டு பீஸாவோட பேஸ் கிடையாது பீஸாவுக்கு மேலே வைக்கிற செகண்ட் லேயர் இதை வந்து தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபோர்க் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு டூத் பிக் வச்சு இந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இது பூரி மாதிரி உப்பாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க செகண்ட் லேயரை ஒரு பேனில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு எண்ணெயில் நீங்கள் எதுவுமே ஊற்ற தேவையில்ல ட்ரையாகவே ரோஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது ஒரு சைடு வந்துட்டு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வந்ததுக்கு ஒன்றே இன்னொரு பக்கம் திருப்பிக்கலாம் இப்போது இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் பிளேட் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் வெஜிடபிள் ஆயில் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு பீஸா வந்துட்டு நல்லா ஒட்டாமல் வரும் இப்போது பீஸாக்கான பேஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மெல்லிசாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மொத்தமாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம நான்கெல்லாம் போடுற அளவுக்கு எந்த அளவு மொத்தமாக இருக்குமோ அந்த அளவு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா போதும் ரொம்ப அதிகமான மொத்தம் எடுத்திங்கனாலும் குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி ஈவனாக தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்க பிளேட்டில் நம்ம தேய்ச்சி வச்ச மாவு வந்துட்டு மேலே வச்சுக்கலாம் இப்போ வச்சதுக்கு அப்புறமா மாவு எல்லாத்தையுமே நல்லா இழுத்து அந்த எண்டு வரையும் பிளேட் எதுவும் தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கனால கண்டிப்பாக வலுக்கும் அந்த டைம் வந்துட்டு நீங்கள் உட்டன் போர்டில் நல்லா ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நாம் மறுபடியும் ஃபோர்க் வச்சுட்டு இந்த மாவுலையும் ஓட்டை போட்டுக்கலாம் இந்த காற்று வந்துட்டு ஹாட் ஏர் வந்து உள்ளே பாஸ் ஆகும்போது அது உப்பி பலூன் மாதிரி ஆகிடும் அது ஆகக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் நான் ஏற்கனவே பீட்ஸா சாஸ் வந்துட்டு எப்படி பண்ணணும்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு அந்த சாஸ் தான் வந்துட்டு இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போறேன் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க பீட்ஸா சாஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் மூணு டீஸ்பூன் ஆட் பண்றேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்க இன்னும் சேர்த்து கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுதான் வந்துட்டு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இந்த சாஸ்க்கு மேல நம்ம துருவி வச்சிருக்க சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்கள் இன்னும் கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே குக் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு லேயரை மேலே வச்சுட்டு சைடு எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த எதுக்காக நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுறோம் அப்படின்னா சீஸ் வந்து சப்போஸ் ரொம்ப மெல்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது எதுவுமே கீழே உருகி வராது அதுவும் இல்லாமல் பீஸா வந்துட்டு அப்போ தான் இது கம்ப்ளீட் லுக் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் மறுபடியும் செகண்ட் லேயருக்கு மேலே பீட்ஸா சாஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு டீஸ்பூன் போட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க குடை மிளகாய் எல்லாத்தையும் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கிட்ட ரெட் கலர் இல்லை எல்லோ கலர் கிடைச்சாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கூடவே நீட்டை வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி எல்லாத்தையும் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே நீங்கள் ஸ்வீட் கார்ன் அப்படி இல்லைன்னா கேரட் என்ன வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் தான் என்கிட்ட ஆலிவ்ஸ் ஜலப்பினோ எதுவுமே கிடையாது அதனால் நான் கடைசியாக எள்ளு வச்சுட்டு லைட்டாக சீசனிங் பண்ணேன் அதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது கூடவே நம்ம கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்க மீதி இருக்க சீஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது குக்கர் வந்துட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது உள்ளே ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம குக்கரில் பீட்ஸா வந்துட்டு ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம குக்கரோட மூடி போட்டுட்டு கம்ப்ளீட்டாக மூடி வச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து விசில் எதுவுமே தேவை கிடையாது ஆனால் கேஸ் கட் வந்து நீங்கள் அப்படியே போட்டுக்கலாம்
இப்போ பாருங்கள் நம்ம வீட்லேயே பண்ண டபுள் லேயர் பீட்ஸா வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு சீஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணலாம் என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நட்டனை குடில் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவ